হাটু প্রতিস্থাপন হাটুর অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে একদম সর্বশেষ অস্ত্র আমরা যেটা ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় আসে যখন আর কোন রকম ভাবে কোন চিকিৎসা পদ্ধতি কাজ করে না তখন আমাদেরকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে যদি আমি একটু বুঝিয়ে বলি ধরুন একজন মানুষ বা একজন পেশেন্ট যিনি এই রোগে ভুগছেন চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তিনি হাঁটতে পারছেন না কিছু ফিউ স্টেপস হাঁটতে পারছেন না দুটো সিঁড়িও চড়তে পারছেন না ব্যথা যন্ত্রণার জন্য রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে তাকে এই অপারেশনটি করা যায় কিনা দ্বিতীয়ত কোন রকমের ডিফর্মিটি বা পা বেঁকে যাওয়া ইন স্টেজ ডিজিজ বা স্টেজ ফোর অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিসে হাঁটুতে বেঁকে যায় দুরকম ভাবে বাঁকতে পারে কিছু ক্ষেত্রে যেটা কমনলি দেখা যায় যে হাঁটুগুলি বাইরের দিকে বেঁকে যায় অ্যাঙ্কেল দুটি বিকেলের দিকে চলে আসে বো লেগস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস এই পর্যায়ে পৌঁছলে তখন কিন্তু হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগটি খুব বয়স্ক পেশেন্টদের হয় যেখানে ধরুন তাদের আরো অন্যান্য শারীরিক সমস্যা আছে কারোর কিডনির রোগ আছে কারোর ক্ষেত্রে লিভারের রোগ আছে যে ক্ষেত্রে তারা হয়তো বেশি দিন ওষুধ খেতে পারবেন না বা ওষুধ তাদেরকে দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু যেখানে আমি মেডিসিন বা আদার থেরাপি দিয়ে রোগটিকে ট্রিটমেন্ট করতে পারছি না সেখানে আমাকে এই কথাটা ভাবতে হবে এবং ফাইনালি যতক্ষণ না পর্যন্ত আদার যা অ্যাভেলেবেল অপশনস আছে সেইগুলো পুরোটা আমি ইউজ করে ফেলি এই রোগটিকে ট্রিট করতে গিয়ে ততক্ষণ অব্দি কিন্তু আমরা হাঁটু রিপ্লেসমেন্টের কথা ভাবি না এবং সব থেকে বড় মেজার ফ্যাক্টর যেটা এই হাঁটু রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এইজ এই এইজটাও কিন্তু ডিটারমাইন করে যে আমরা সেই পেশেন্টের হাঁটু রিপ্লেস করব কি করব না কারণ রিপ্লেস হাঁটু তারও একটা নির্দিষ্ট লাইফ টাইম আছে ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স ভালোভাবে ফাংশন করে খুব ভালো ফাংশন করলে কারোর ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ইয়ার্সও করে সেক্ষেত্রে এইজ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিটারমাইন ফ্যাক্টর হাঁটু প্রতিস্থাপন করলে কিরকম নিশ্চিত বলা যায় যে সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হবে বা নিরাময় যোগ্য হ্যাঁ প্রথমেই আমি যে বলেছিলাম অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস এর কোন কিওর নেই সত্যি কথা বলতে তাই হাঁটু প্রতিস্থাপনে আমরা যেটা করে থাকি আমি যদি প্রসিডিওরটা একটু বুঝিয়ে বলি সেক্ষেত্রে কি হয় যে ক্ষয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া হাড়ের এন্ড পোর্শন গুলো আমরা কেটে বাদ দিই সেই জায়গায় একটা মেটালিক জয়েন্ট আমরা সেখানে লাগিয়ে দিই হাড়ের এন্ডে থাকে মেটাল আর দুটো মেটালের মাঝখানে একটা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস থাকে সেই জায়গাতে হাঁটুটা ভাঁজ হয় নর্মাল হাঁটুর মতো এবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লাস্টিক জিনিসটাতেও কিন্তু ক্ষয় শুরু হয় এবং পনেরো থেকে কুড়ি বছর পর সেই প্লাস্টিকটাও ক্ষয়ে যায় তখন কিন্তু আবার সমস্যা দেখা যেতে পারে তাই সেক্ষেত্রে হাঁটু রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেল মানে আপনি যে রোগ মুক্ত হলেন তা কিন্তু নয় সেই রিপ্লেস হাঁটুর যত্ন আপনার নর্মাল হাঁটুর থেকে আরো দশ গুণ বেশি নর্মাল হাঁটু যতটা বেশি কাজ করতে সক্ষম বা যতটা বেশি ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে নিজের আছে রিপ্লেস হাঁটুর কিন্তু সেটা নেই তাই সেক্ষেত্রে আপনার যত্ন আরো বেশি রাখতে হবে লাইফস্টাইল চেঞ্জেস গুলো আপনাকে পুরো ফলো করতে হবে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার ওজন কিন্তু লিমিট করতে হবে আপনার ওজন যদি লিমিটের থেকে বেশি হয় ওই প্লাস্টিক মেটেরিয়ালের উপর এক্সেস চাপ পড়বে এবং রিপ্লেস হাঁটুটিও কিন্তু খারাপের দিকে দ্রুত এগোতে থাকবে তাই রিপ্লেস করা হাঁটুর যত্ন কিন্তু নর্মাল হাঁটুর থেকে আরো বেশি ভাবে নিতে হবে আপনাকে কিন্তু যদি প্রপারলি নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনার যা যা সমস্যা মানে ব্যথা যন্ত্রণা হাঁটতে না পারা বা বেঁকে যাওয়া সমস্ত কিছু প্রবলেমের কিন্তু মেন এবং আলটিমেট সলিউশন হচ্ছে নি রিপ্লেসমেন্ট কারণ এই যে আর্টিফিশিয়াল মেটাল দিয়ে যে জিনিসগুলো বানানো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু নর্মাল অ্যালাইনমেন্ট সব থেকে বেশি দিন টিকবে তার যদি অ্যালাইনমেন্ট প্রবলেম হয় বা একে বেগে যায় তাহলে কিন্তু সেই প্লাস্টিক মেটেরিয়ালের ক্ষয় কিন্তু খুব দ্রুত হতে থাকবে সেক্ষেত্রে এক্সারসাইজ ইজ ভেরি মাস্ট আর যেটা পয়েন্ট আমি একটু আগেও বললাম যে ওয়েট কম রাখা যত বেশি ওজন হবে তত বেশি চাপ পড়বে তত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হবে
এবং থার্ড পয়েন্ট ইজ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে আপনার হাড়ের কোয়ালিটি বা হাড়ের স্ট্রেংথ মেনটেন করা কারণ এই যে মেটাল পোর্শন আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা হাড়ের সঙ্গে লাগাচ্ছি হাড়ের এন্ডে লাগাচ্ছি যদি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড় খুব দুর্বল হতে থাকে বা অস্টিওপোরোসিস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই মেটাল হাড়ের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্টটা লুজ হয়ে যেতে পারে এরকম ক্ষেত্রে আমরা অনেক পেশেন্টই দেখেছি যারা অস্টিওপোরোসিসে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে লুজ হয়ে গেছে ইমপ্লান্ট পরে আমাদেরকে খুলতে হয়েছে বা পরিবর্তন করতে হয়েছে তাই এই তিনটে দিক খুব ভালোভাবে মেনটেন করলে কিন্তু আমরা একটা রিপ্লেস হাঁটুর আয়ু কিন্তু অনেক দিন বাড়াতে পারবো এখনকার যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব ইয়ং পেশেন্টরা এই হাঁটুর সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন মানে ধরে নিন চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছরে হাঁটুর খুব সমস্যা হাঁটতে পারছেন না খুব কষ্ট বা ধরুন পঞ্চাশের কাছাকাছি এক মহিলা যার হাঁটুটা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে তার রিপ্লেসমেন্ট হয়তো প্রয়োজন কিন্তু উনি করতে চাইছেন না তার অন্য কারণ আছে বা উনি কোথাও জব করেন উনি ভয় পাচ্ছেন এখন আমরা এই সিচুয়েশনটা খুব ফেস করছি এই ক্ষেত্রে আমরা নি রিপ্লেসমেন্ট সরাসরি তাদেরকে অ্যাডভাইস করছি না কারণ এখন আমাদের কাছে আর একটা অপশন আছে যেটা একটা এক ধরনের মাইক্রোসার্জারি মাইক্রোসার্জারি আর্থ্রোস্কোপিক নি ডিপ্রাইটমেন্ট মানে কিছু না বাংলা ভাষায় যদি বলি যে দুটো ফুটো করে জয়েন্টের মধ্যে জয়েন্টের ভেতরে সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে মানে অস্ট্রিয় আর্থাইটিস এর জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়া কাটিলেজ ক্ষয়ে যাওয়া লিগামেন্ট বা কিছু হাড়ের টুকরো বা লুজ বডিস যেগুলো জয়েন্টে তৈরি হয় আর্থাইটিস সেই সমস্ত জিনিসগুলো জয়েন্টের মধ্যে থেকে বার করে দেওয়া জয়েন্টটাকে ভালোভাবে লাইন দিয়ে ওয়াশ করা পরিষ্কার করা এবং কিছু কিছু পদ্ধতি আছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই কাটিলেজ যাতে আবার গ্রো করে সেরকম কিছু করা এখন অবশ্য সাইন্টিফিক রিসার্চ করে বিজ্ঞানীরা কাটিলেজ রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন করছেন যদিও সেটা খুব পপুলারাইজ এখনো হয়নি এবং এখনো রিসার্চ লেভেলে আছে স্টিল আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আর্থ্রোস্কোপিক নি ডিপ্রাইটমেন্ট ফলোড বাই জয়েন্টের মধ্যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এই টোটাল থেরাপিটা মোটামুটি এক মাস মতো সময় নেয় মানে আমরা প্রথমে অপারেশনটা করে থাকি তারপর আস্তে আস্তে পেশেন্টের ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ শুরু করি এক মাস পরে গিয়ে আমরা হাঁটুতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সাইনোভেল ফ্লুইডটা রিপ্লেস করি এবং প্রচুর ইয়ং পেশেন্টস আছে এবং প্রচুর মধ্যবয়স্ক পেশেন্টস আছে যারা ধরুন নি রিপ্লেসমেন্টের জায়গায় পৌঁছে গেছিলেন কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা না করে আমরা এই মাইক্রোসার্জারিটা করেছি এবং এতে আমরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমি বলবো না যে তাদের রোগ পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাটলিস্ট তারা এইটটি পার্সেন্ট পেন রিলিফ পাচ্ছেন এইটটি পার্সেন্ট তারা ফাংশনাল গেইন করতে পারছেন মানে তাদের লাইফস্টাইল লিড করতে গেল যা যা কাজ করতে হয় ধরুন বাজার যাওয়া ধরুন অফিস যাওয়া সিঁড়ি ওঠা নামা কিছু স্টেপস বা তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করব তারা করতে পারছেন ব্যথা যন্ত্রণা ছাড়া তাই আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এই ইয়ং অস্ট্রিয় আর্থাইটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই অপারেশনটা উইথ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু একটা খুবই ভ্যালিড অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অপশন